بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مرة أخرى في درس جديد من دروس دورة تعلم برنامج الافتر افكت في الدرس السابق تكلمنا عن الانيميشن اللي هو التحريك في هذا الدرس ان شاء الله راح نتكلم عن ال 3 دي واللي اقصد بالبعد الثالث وليس تحويل الاشكال الى الاجسام الاشكال المجسمة وانما ال 3 دي اللي اقصد به البعد الثالث انه كل لير او كل طبقة موجودة في برنامج الافتر افكت اثناء الاستيراد هي تحتوي على بعدين اللي هو 2D افقي او عمودي اللي هو X و Y لا اثناء استخدام ال 3D راح يتحول الى ثلاث محاور اللي هو ال X و Y و Z على مود نحول اللير او الطبقة الى 3D لو تلاحظ في خانة اللير اللايرز اللي موجودة يوجد اختيار على شكل مكعب اللي هو هذا الاختيار اختيار ال 3D لو تلاحظ الان الماوس المؤشر مكتوب 3D لاير عند الضغط على هذا الاختيار الان اللاير يتحول الى 3D تلاحظ انه يحتوي على ال X وال Y والازرق هو اللي هو Z اذا كانت هذه القائمة ما ظاهرة عندك في البرنامج انظر اسفل اللاير تلاحظ اكو اختيار اللي هو توجل سويتش مودز هذا راح يحول لك من المود الى الى اختيارات اللي موجودة الان امامك او من ال او عفوا من هذه الاختيار اللي في الزاوية اليسرى السفلى من البرنامج ايضا يمكن التغيير بالنسبة لهذه الخواص او تضغط على لوحة المفاتيح من لوحة المفاتيح على المفتاح ال function 4 اللي هو ال F4 ايضا يمكن ان تظهر هذه القائمة الان بعد ما حولت ال layer الى 3D خلي نحول ال layers الباقية الان عندي يعني ال layers او الطبقات اللي استوردتها الان تحولتها الى layer على مود اجرب او اشاهد انه هذا المنظر هو 3D لو تلاحظ الان في الاكتف كاميرا اللي موجودة في هذه الخانة بالاضافة الى الفيو لو تغير بالاكتف كاميرا الان مثلا من الليفت تلاحظ انه الان نصغر القيمة قليلا كل اللايرز الان موجودة واقفة على اتجاه واحد هذا الان الكاميرا من جهة اليسار لو نختار الأول لير اللي هو ملف الناس لو تحرك اللير من محور الزيت تلاحظ انه الان تغير مكانه نختار الشكل الثاني تلاحظ انه كيف الان ايضا تغير مكانه الشكل الثالث ابعد والاخير ابعد الان تلاحظ انه اللايرز الان الاربع لير كل لير لديه خاصية ال 3D وممكن ان يتغير بالنسبة بتحكم المكان البوزيشن ايضا لو تلاحظ من كاميرا او من منظر اخر كيف انه اللير الان هذا اللير الاول اللي هو التكست ثم ملف الفيديو الغيوم ثم الثالث اللي هو لوجو منتتى شبكة ضوء الفلاش واخر واحد ايضا هو مشهد لمنظر الغيوم الان على مود تحرك او نعمل مظهر كان كان يكون مظهر ثلاثي الابعاد لو نرجع الى الاكتف كاميرا الان لو تلاحظ انه كانه المشهد لايرز اللي موجودة بالمشهد كانه الحجم صغر لكن بالحقيقة هو مجرد احنا بعدنا اللاير نحو الخلف ليس اكثر لأن الحجم هو نفس الحجم لو نلاحظ الآن بالسكيلز هي مية 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 ما غيرنا أي قيمة مجرد إحنا بعدنا الشكل تلاحظ أنه الآن بعد ما بعد الشكل ظهر لنا اللير الثالث لأنه صار خلف هذا اللير لو نبعد اللير أكثر الثالث تلاحظ أنه الآن ظهر لنا اللير الرابع هذا هو اللير الرابع لأنه اللير الثاني 
والثالث أصبح أبعد من اللير الرابع هذا بالنسبة لللير مثل ما شرحت أنه ما تغير الحجم الحجم هو نفسه مية بالمية مجرد أن احنا بعدنا اللير نحو الخلف بالإضافة أنه ممكن أن نقرب اللير نحو الأمام <تصفيق> لا نرجع إلى لير الافتر افكتس اللي هو ملف النيك تكست النصي خلينا نغير البورة من البين بيهايند تول على مود ما نصبح ما نغير الشكل من أحد الزوايا وإنما من منتصف اللير الآن هو في منتصف لير الآن خلي نبعد اللير الرابع أيضا ثم نأتي على Layer Text تلاحظ الآن Layer أنه كيف قربنا Layer خلينا نقدر نقول أنه الآن المشهد أنه الشخص اللي دي باوع الآن أو اللي دي ينظر المصمم هو خلني نقول اللي هو الكاميرا كل ما اقترب Layer نحو الشخص كل ما لاحظ أنه الطبقة أو اللير تصبح كبيرة لكن هي مجرد إحنا نعمل عملية تغيير بالنسبة للأبعاد لاحظ أنه حجم التكس هو 74 إذا قربت هو راح يظل 74 وإذا بعدت يبقى أيضا 74 خاصية اللير تستفاد من عدا أثناء إضافة الكاميرا لو نعمل كاميرا جديدة من خانة اللير نختار نيو ثم كاميرا نختار حجم البريست خلي يكون 28 مليم ثم نضغط اوكي ممكن خلال الدروس السابقة جربت انك تضيف الكاميرا وبعض الاحيان اذا كان اللير مو ما مفعل انت خاصية ال 3D الكاميرا لا تعمل لأن الكاميرا تعمل فقط عندما تكون اللايرز والطبقات اللي موجودة بالمشروع مفعلة من قبل خاصية الـ 3D الآن خلي نتكلم شوي عن الكاميرا بالإضافة إنه ما طول إحنا درسنا حول الـ 3D على مود كيف نتعامل مع الكاميرا مع الخواص الـ 3D بالإضافة إلى كيف الدرس السابق اللي هو الانيميشن كيف نستفاد من الكاميرا نحرك الكاميرا بالنسبة للطبقات اللي موجودة الآن اختارنا احنا الكاميرا خلينا نفتح القائمة ومن الترانسبورن الآن هذه خواص اللي موجودة بالكاميرا كل خاصية لها عملها تلاحظ البوزيشن اللي هو المكان الـ X والـ Y اللي هو الـ 3D اللي حولناه المحاور الثلاثة عندك أيضا الكاميرا أوبشن اللي بيها مثلا الـ Blur Level هذه كل ما تقترب الـ تقترب الكاميرا يصبح البعيد كأنه مغوش بعض التشويش يصبح به كأنه الكاميرا تصبح حقيقية أنك تقوم بعملية مشهد حقيقي أن نقول أنه مشهد فيلم أو مشهد فيديو والكاميرا هي كاميرا حقيقية لكن هي مجرد كاميرا احنا نستخدمها او نعملها خلال برنامج الافتر افكت الان خلينا نختار الادوات اللي خاصة باللير اتكلم عن الادوات اللي خاصة عفوا بالكاميرا ادوات اللي خاصة بالكاميرا هي هذه الاداة اللي هي الاوربت كاميرا تول او يمكن ان تضغط على مفتاح السي اللي هو الواو الموجود عفوا الواو اللي فوقه همزة اللي موجود في لوحة المفاتيح لو تضغط على الأداة اللي موجودة بالكاميرا تلاحظ أنه يحتوي على ثلاثة أدوات أول واحدة اللي هي خلينا نقدر نقول عليها العامة الثانية اللي تحرك المحاور على الزد والواي اللي هو الأفقي والعامودي 
عفوا الاكس والواي بالنسبه للاختيار الاداه الثالثه اللي هي الزد التراك زد كاميرا تول هذا يعمل على محور الزد بالنسبه لي كان اذا كان اللاير بعيد او قريب خلينا نختار اول اداه الان تلاحظ انه شكل الماوس تغير اضغط على زر الماوس الايسر مع الاستمرار الان تلاحظ كيف انه يمكن ان تغير بمكان الكاميرا تلاحظ انه كيف الان الكاميرا تغيرت حتى واذا قمت بعمليه ريندر انه الكاميرا الان تنعرض تعرض من من جهه خلينا نقول يسرى يسرى شرقيه يعني ما اعرف كيف بان لكن انت مثل ما تلاحظ انه الان كيف شكلها ايضا كل ما غيرت لاحظ كيف الان اصبحت المشهد كيف اصبح شكله بالاداه الثالثه الثانيه عفوا اللي قيت عليها الاكس والواي هذا راح يغير الكاميرا يمين او يسار وبالنسبه للاعلى والاسفل اللي هو العمودي هذا بالاداه الثانيه الاداه الثالثه اللي هي تعمل على محور الزد تلاحظ انه كل ما ضغطت على الزر الايسر الماوس واتجهت باتجاه الاعلى راح يتقرب وكل ما اتجهت بالاتجاه الاسفل راح يبتعد المشهد الان خلينا نجرب تحريك هذه الكاميرا خلينا نرجع اللاير هذا مثل ما كان او خلي هذا هذا الشكل احلى الان نعمل ريسيت بالنسبه للحجم في التكوم الان نختار اللاير اللي هو افتر افكت خلي الان اول حاجه نبعد اللاير على مود تبعد اللاير بعض الاحيان يكون المشهد كبير بالنسبه للاير وتحاول انه شكل اللاير كبير ايضا بالنسبه للسكيل القياس تحب انه تسرع بعمليه الاستخدامك للمحاور كل ما عليك انك تضغط على مفتاح الشيفت من لوحه المفاتيح اي شيفت اذا كان الايسر او الايمن باستمرار ثم تستخدم الماوس تلاحظ انه يصبح الابتعاد والاقتراب اسرع مما هو عليه بالماوس تلاحظ الان مجرد الماوس يصبح التحريك ببعض الشيء بطيء من تستخدم الشيفت يصبح التحريك بعيد يعني اقصد به سريع الان خلينا نحرك الكاميرا بالنسبة لي الملف للناس اللي هو التكست نختار الكلوك ووتش الكي فريم ننتقل قليلا الان نسحب اللاير الى حين ظهوره بعد ذلك نختار مره اخرى الى حين اختفاء اللاير الان راح اتكلم عن التحريك بالنسبه لل 3 دي وليس للكاميرا خلينا نعمل رام بريفيو تلاحظ الان كيف عملنا تحريك بالنسبه لي العنصر الافتر افكتس او طبقه الافتر افكتس اللي هو ملف نصي باستخدام ال 3 دي غيرنا من محور الزيت حركنا المحور هذا بالنسبه لاستخدامك لل 3 دي بالنسبه للكاميرا نرجع على الكاميرا الان خلينا نبطل عملية او الكي فريمز بالنسبة للتكست نرجع القيمة اللي يظهر الان اوكي خلينا نختار الكاميرا نذهب الى الترانسفورم نشغل البوزيشن والبوينت اوف انتريس الان خلينا نقدم المؤشر قليلا ثم نختار 
أداة الكاميرا اللي هي بالنسبة للزيت ثم نقوم بعملية تقريب الآن خلي نعمل رام بريفيو يأخذ وقت طويل لأنه التسجيل والبرنامج تلاحظ الآن كيف حركنا الكاميرا الآن إحنا ما حركنا التكس وإنما حركنا كل الأجزاء اللي إحنا فعلنا لها ال 3 دي وحركنا الكاميرا بمحور الزيت تلاحظ الآن كيف أصبح المشهد يمكنك أيضا استخدام أي نوع من الأدوات ممكن أنه نغير الآن نستخدم هذا الاختيار كيف الآن ظهر اللير البعدة خلي نتحرك قليلا أيضا ممكن أن خلي شكل بهذا المكان نعمل تقريب قليل الآن خلي نعمل رام بريفيو انظر الآن كيف قمنا بتحريك الكاميرا بالنسبة للير <تصفيق> لو تلاحظ الآن أنه اللايرز اللي موجودة أول أول مرة راحت على جهة اليمين بعد ذلك اتجهت إلى جهة إلى جهة الشمال لكن مع التقريب لاحظ كيف هذا بالنسبة للتحريك الكاميرا أيضا هو نفس عملية التحريك للخواص الأخرى أو اللايرز الأخرى طبعا أكيد أكو تقنيات كثيرة بالنسبة لتحريك وأفكار كثيرة بالنسبة لتحريك الكاميرا كل من كل هذه الأشياء إن شاء الله خلال أيضا الدروس أو الدروس اللي مثل ما ذكرت في الدرس السابق اللي تشاهدها عن طريق الإنترنت أعتقد هي هاي أكثر الملاحظات بالنسبة للكاميرا اللي كيف تحرك الانيميشن بالنسبة للكاميرا وبالنسبة لل 3D اي اي ملف مستورد تلاحظ انه ملف التكست اللي هو النص والصور فيديو كل هذه الاشياء ممكن ان تعمل ممكن ان تفعل لها خاصيات ال 3D ان شاء الله تكون الفكرة وصلت وهي كيف شرحت الآن كيف نستخدم ال 3D بالإضافة إلى كيف نعمل الكاميرا طبعا أيضا إن شاء الله من الدروس الباقية اللي نعملها خلال الدورة وخلال التصاميم اللي أشرحها تتعرف على الكاميرا أكثر بحيث تصبح استخدام الكاميرا لك مجرد إضافة أو مجرد في الشكل بسيط وليس بتلك الصعوبة أشكركم على المتابعة وألقاكم في الدروس القادمة